ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா லிமிட்டிங் ரியேஜன் ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜன்ஸ்னால் என்ன ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் பார்க்கணும் இது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் இது எப்படி எடுத்துக்கோங்க ஏ கம்பைன்ஸ் வித் பி டு கிவ் ஏ பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ கம்பைன்ஸ் வித் ஒன் மோல் ஆஃப் பி டு கிவ் ஒன் மோல் ஆஃப் ஏபி இது ஒரு ஆர்டினரி ரியாக்ஷன் நான் வந்து பி கொஞ்சம் எக்ஸசா எடுத்துக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏ வந்து அதே ஒன் மோல் இருக்கு இப்போ என்னென்னா ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ கேன் கம்பைன் ஒன்லி வித் ஒன் மோல் ஆஃப் பி நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் மோல் எடுத்திங்கன்றதுனால ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ கேன் ஆட் கம்பைன் வித் ஃபிஃப்டீன் மோல் ஆஃப் பி ஸோ என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ வில் கம்பைன் ஒன்லி வித் ஒன் மோல் ஆஃப் பி அப்படின்னா இங்கே எக்ஸஸாக பி இருக்கு அப்போ ஃபோர்டீன் மோல்ஸ் எக்ஸஸ் இருக்கு ஸோ இதுக்கு பேர் எக்ஸஸ் ரியேஜன் ஸோ நம்மளுடைய கான்செப்ட் என்ன லிமிட்டிங் ரியேஜன் தான் லிமிட்டிங் ரீஜன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறதுனா ஒரு ரியாக்ஷனில் எந்த ரியாக்டன்ட் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ரியாக்ஷனில் கன்சியூம் ஆகிருக்கு அதான் நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ரியாக்டன்ட் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு டூரிங் த ரியாக்ஷன் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் ஏபியில் ஏ தான் ஃபுல்லாக கன்சியூம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஏ தான் இங்கே யார் அப்படின்னா லிமிட்டிங் ரீஜன் லிமிட்டிங் ரியேஜன் அது இன்னொரு ஸ்டைல் எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ரியாக்ஷனில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ரியாக்டன் கன்சியூம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை இட் இஸ் ஓன்லி ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்மாலர் அமௌண்ட் இல்லை லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் ஏபி அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஏ தான் கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதுதான் என்ன ரியேஜென்ட் ஆக்ட் பண்ண போகுது லிமிட்டிங் ரியேஜ் அதாவது இட் லிமிட்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் இட் லிமிட்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் அதான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம அப்படியே கொண்டு போயிட்டு எப்படி ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆஃப் கிராம் ஆஃப் நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் தேர்ட்டி கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டு ஃபார்ம் அமோனியா கால்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ஃபார்ம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை கவனிங்க நான் அந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் நான் எழுதிட்டேன் அதாவது நைட்ரஜன் கம்பைன்ஸ் வித் ஹைட்ரஜன் டு ஃபார்ம் அமோனியா அது ஒன் மோல் ஆஃப் நைட்ரஜன் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ஸோ இப்போ நீங்கள் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நைட்ரஜன் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம் நான் எதாவது டிவைட் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது என்னது அதனுடைய மாலிகுலர் வெயிட் இப்போ ஒரு நைட்ரஜனுடைய மாஸ் வந்து ஃபோர்டீன் இல்லையா என் டூ ஸோ அதனால் நான் டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று ஸோ ஹச் டூ அதனால் டூ ஸோ நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன் வெயிட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ரைட் ஸோ நைட்ரஜனுக்கு வந்து டூ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பை நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷன் அங்கே எவ்வளோ இருக்குது அதான் இங்கே பாருங்கள் நைட்ரஜனுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன் ஹைட்ரஜனுக்கு த்ரீ அம்மோனியாவுக்கு டூ இதுதான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பை நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இந்த ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலான்னா ஸ்டெப் ஒன்னு ஸ்டெப் டூவால் டிவைட் பண்ணிங்க இங்கே பாருங்கள் டூ பை ஒன் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ புரியுதா பாருங்கள் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷனில் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா நீங்கள் ஸ்டெப் ஒன் பை ஸ்டெப் டூ அதான் ரேஷியோ ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ கவனிங்க இது வேல்யூ டூ இது ஃபைவ் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் லிமிட்டிங் ரியேஜன்னா யாரோட வேல்யூ கம்மியாக வருதோ இப்போ இந்த ரேஷியோவில் இவரோட வேல்யூ தான் கம்மியாக வருது அப்படின்னா எனக்கு இங்கே என் டூ தான் கரெக்டாக என் டூ தான் என்ன ஆக்ட் பண்ண போகுது லிமிட்டிங் ரியேஜன் சரியா இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் லிமிட்டிங் ரியேஜன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை கவன
இல்லை அனலைசிஸ் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் மோல் மோல் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லலாம் இல்லை மோல் மோல் அனலைசிஸ் சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இருக்கிற ரியாக்டன்ஸ் எடுத்துங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் டிவைடட் பை இதில் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதேமாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா இட் ஷுட் பி டிவைடட் பை பாருங்கள் அந்த ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோவிஷன் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ டூ கரெக்டாக இப்போ நைட்ரஜனுடைய ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோவிஷன் என்னது ஒன் ஒன் இங்கே த்ரீ இங்கே டூ இதானது மோல் மோல் ரிலேஷன்ஷிப் இதை ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் என் ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் பை இட்ஸ் டாக்யோமெட்ரிக் கோவிஷன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பை இட்ஸ் டாக்யோமெட்ரிக் கோவிஷன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா சாரி அமோனியா பை டூ சரியா இப்போ கவனிங்க நமக்கு என்ன தெரியும் என் டூ தான் லிமிட்டிங் ரியேஜன் அப்போ அந்த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யாரோ அவரை தான் யாரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா அவரோட ரிலேட் பண்ணணும் இதை ரிலேட் பண்ணக்கூடாது அப்போ எடுத்துக்கோங்க என் ஆஃப் என் டூ டிவைடட் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் என் ஹெச் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இப்போ நீங்கள் தான் பாருங்கள் நைட்ரஜனுக்கு லிமிட்டிங் ரியேஜன் வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு டூ ஐ மீன் ரேஷியா வேல்யூ எவ்வளோ டூ ஸோ அவங்க பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ டிவைடட் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் என் ஹெச் த்ரீ பை டூ ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் என் ஹெச் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தேர்ட் சார் தேங்க்யூ